Mateo. Mateo 25. Quello di cui stamattina voglio condividere con voi è già nel mio cuore dallo scorso anno. Stamattina voglio, voglio condividere con voi. Capitolo 25 delle ragioni di Matteo dal verso 1. È una parabola che noi conosciamo. Molte volte l'abbiamo sentito parlare. Molte volte l'abbiamo pure commentata. Verso 1 del capitolo 25 delle ragioni di Matteo dice Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci anni, le quali prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sfondo. Ora cinque di loro erano avvedute e cinque erano stolte, qualche altra persona li chiama quasi, pazze. Le stolte nel prendere le loro lampade non presero con sé l'oro. Le avvedute invece insieme alle lampade presero anche l'olio nei loro vasi ora siccome lo sposo tardava si addormentarono si assorbirono tutte e si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido ecco arriva lo sposo uscitegli in conto allora tutte quelle vergini si alzarono e prepararono le loro lampade e le stolte dissero alle, alle avvedute dateci del vostro olio perché le nostre lampade stanno per spegnersi ma le avvedute rispondendo dissero no perché non basterebbe né a noi né a voi andate piuttosto dai venditori e compratene per voi ora mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse in verità, questa è la parola di Gesù, Io vi dico che non vi conosco. Verso 13, Gesù dice, vegliate, perché voi non sapete né il giorno, né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio, per la tua parola. Ti vediamo questa mattina, voglia parlare ai nostri cuori. E che la tua parola, oh Signore Dio, possa penetrare nella parte più profonda della nostra anima, della nostra coscienza, del nostro cuore, della nostra mente, affinché, oh Signore Dio, possiamo essere obiettivi, realisti, coerenti, ed essere non desiderosi, ma volenterosi nel fare ciò che tu ci chiedi di fare. Voglio parlare in mezzo della mia bocca, oh Signore Dio, io ti prego e ti chiedo che la tua unzione sia su di me e sui miei fratelli e le mie sorelle, affinché non sia l'uomo che parli all'uomo, ma che sia per la virtù del tuo spirito a parlare a tutti quanti noi questa mattina. Grazie vogliamo dirti nel nome di Gesù. Amen. Amen. Puoi stare comodi, puoi stare comodi. Stamattina voglio dare il titolo a questo sermone False illusioni False illusioni Questo sermone predicato da Gesù è un lungo sermone Ovviamente 
chi ha trascritto questo sermone lo ha diviso per indicare di quale argomento, quale soggetto Gesù stava, stava parlando. E prima di questa parabola Gesù racconta una storia, questo sta a capitolo 24, menzionando Noè. E Gesù dice così come i giorni di Noè, che la gente mangiava, la gente faceva gli affari propri, la gente sentendo, vedete, Noè è stato fra i migliori predicatori al mondo. Lui non era un predicatore a tempo pieno, lui lavorava, stava costruendo l'arca. E Noè nel costruire l'arca, allo stesso tempo, lui invitava coloro che guardavano, coloro che erano incuriositi, coloro che chiedevano, diceva la ragione. Lui non sapeva quando quell'arca sarebbe stata pronta, non sapeva neanche che cosa sarebbe accaduto. E quindi la domanda che a, a, a Noè ponevano, ovviamente era una domanda un po' strana, anche perché la forma di questa barca era una forma un po' strana. E sapete, noi esseri umani a volte pensiamo che Dio deve ragionare come noi. E quindi noi cerchiamo di dare a Dio il disegno di quello che deve fare. Amen. Uh, ho sentito parlare in questi ultimi tempi uh, il COD rappresenta questo il virus rappresenta quest'altro questa mattina Gesù ci sta ricordando che neanche gli angeli sanno quando lui ritornerà ma Dio quindi parlando come dicevo prima in merito menzionando i giorni di Mosè dove tutti, come dire, nonostante riconoscevano probabilmente la saggezza di Noè, che quello che lui stava facendo, nonostante avesse una, una forma un po' strana, però tutto era perfetto, tutto combaciava alla perfezione. Vedevano che Noè aveva le idee chiare. Amen. E poi Gesù menziona questa parabola di queste dieci vergini. Io non voglio aggiungere, non voglio modificare, ma parliamo della Chiesa, ok? Sapete, dal giorno che Gesù ha perdonato i nostri peccati, e ripeto, così come ho sempre detto, se non siamo stati battezzati le acque nel nome del Signore Gesù Cristo, non c'è perdono dei peccati. Se qualcuno pensa al battesimo fatto quando eravamo neonati, io sono stato battezzato da neonato. E voi immaginate 15 giorni di vita? Io manco mi ricordo, chi si ricorda quando avevamo 15 giorni di vita? Quindi immaginate un neonato che riesce a credere. Bene, riesco a credere quando avevo, ero un teenager, ma soltanto se vedo le fotografie. Allora mi ricordo, faccio difficoltà, neanche mi ricordo quale, quale pantalone usavo, un modello di scarpe. Quindi figuriamoci un bambino, una bambina a 15 anni, quanto possa credere. E poi in merito al battesimo, ovviamente la Bibbia ci dice, lo vediamo anche nel libro degli atti, l'adempimento e il concretizzarsi, la vede che ciascun di voi si è battezzato alle acque nel nome del Signore Gesù per il perdono dei peccati. Amen. Eh, può sembrare strano quello che sto dicendo ma stamattina voglio che questa parabola rappresenta la chiesa i frequentatori della chiesa e sapete eh, è facile dare ascolto a quello che gli altri dicono ed è facile prestare attenzione alle cose che gli altri dicono. 
e queste, queste, dieci, queste dieci vergini, questi, queste ragazze, queste donne, che ovviamente non sto parlando alle sorelle, sto parlando ai fratelli, dove sanno che lo sposo arriverà, sanno che Gesù ritornerà, e credo che noi sappiamo questo che Gesù ritornerà. E ovviamente Gesù parlando, usa nel citare questa parabola, usa una parola che può sembrare un po', un po distorta. Lo sposo stava tardando. In realtà è come voler dire, a volte, chissà, i cristiani nella prima guerra mondiale avranno detto Gesù sta ritornando. E eh, c'è stata pure la seconda guerra mondiale. Eh? Allora se è tornata la prima guerra mondiale, ritornerà dopo la seconda guerra mondiale. Non è stato così. Poi ci fu la guerra del Golfo, 91. Anzi, ancora prima ci fu la guerra dei sette giorni, dei cinque giorni di Israele. Non so se fu cinque, forse fu più cinque che sette. Dove Israele vinse la guerra in solo cinque giorni. Oh, un miracolo. Allora Gesù sta ritornando. Non è successo. 1991, la guerra del Golfo. Le mamme che avevano paura perché i figli sarebbero partiti per la guerra. Invece la guerra bastava un pulsante e il missile partiva da solo. Perché dico questo? Perché a volte è come se noi poniamo delle condizioni. Mentre Gesù nel parlare di questa parabola, quello che lui stava dicendo è che quella forma di superficialità che noi abbiamo potrebbe essere fatale per la nostra vita eterna con il Signore. Queste donne, queste ragazze, questi ragazzi, questi frequentatori della Chiesa avevano avuto sia la lampada che l'olio, ma alcuni giocavano con la luce. E poi dicevano, beh, oggi questa lampada non l'accendo. Oggi non mi va di essere la luce del mondo. Oggi sto al buio. Perché le cinque vergini prudenti avvedute, loro erano attente affinché l'olio della lampada non mancasse. Loro erano ripiene dello Spirito Santo loro ogni giorno sapevano da chi andare a comprare l'unzione alleluia se io non prego io non avrò unzione la possiamo girare nella padella come vogliamo noi non ho unzione sono un frequentatore Perché che Gesù le chiama pazze, le chiama stolte. E sapete, se queste parole non le avesse pronunciate Gesù, io non mi sarei permesso di usare questa parola. Eh? Ma cinque di loro vivevano con molta superficialità, tanto avrò tempo per comprare. La prossima conferenza farò il carico di oro. Ma non è biblico che l'unzione si diceva alla conferenza. Quando verrà il predicatore speciale verrò in chiesa armato di preghiera. Non funziona così. Perché potessi trovare il negozio chiuso. E quindi... Mentre le cinque vergini, eh, insieme alle altre, stolte, loro vivono nella stessa città, vivono nello stesso tempo, vivono nello stesso contesto, ma Gesù fa capire che nonostante si viva nello stesso contesto, c'è chi vuole servire Dio e chi invece pensa di servire di un modo suo Alleluia. Alleluia. parlando con uno dei nostri 
fratelli la settimana scorsa ero giù in Sicilia chi di voi ha sentito parlare di un carabiniere che si chiamava Salvo d'Acquisto? avete mai sentito parlare? questo fu durante la seconda guerra mondiale dove i carabinieri pardon, i, i, i soldati tedeschi avevano detto che qualora fosse stato ucciso un soldato tedesco i tedeschi avrebbero ucciso 10 soldati italiani. Questa è storia, eh? E quindi un soldato tedesco fu ucciso. E quindi i soldati tedeschi, per coerenza a quello che era stato detto dai propri superiori, dissero, beh, ne prenderemo uno a caso e uccideremo lui, la sua famiglia, fino a quando... Vi... Credo che hanno 13 persone se non guarderanno. E questo carabiniere, giovane, era giovanissimo, 23 anni, giovanissimo. Lui andò dal, dal soldato tedesco e disse io prendo il posto di quelle 13 persone. Quanti di noi l'avrebbe fatto questo? E la domanda che questo fratello mi ha fatto è stata tu che cosa ne pensi intorno a questo uomo? Io credo, ho detto, che Dio non ha ignorato quello che questo uomo ha fatto. Perché se lui non conosceva il piano della salvezza, lui ha fatto un'opera strepitosa. Ha preso il posto di 13 persone e lui è stato fucilato. Oggi, dove abiti? In via salvo d'acquisto numero 50. Hanno dato il nome, una delle vie di tutte le città c'è questo nome. Qualcuno l'ha definito un eroe. Io da punto di vista umano lo definisco più che un eroe. Perché lui non ha combattuto una guerra. Lui ha voluto prendere il posto di altre persone condannate a morte. Più che un eroe. Perché sto dicendo queste cose? Perché a volte probabilmente quello che succedeva nella mente di quelle vergini stolte che per il fatto che loro erano state in un certo senso eh, avuto l'opportunità di poter seguire lo sposo loro pensavano di essere una botte di ferro quando fuori c'erano persone migliori di loro. Mezzo. e quindi loro l'importante è che avevano la Bibbia nel comodino ogni tanto un po' di volta l'importante è che vado in chiesa poi se ho altri affari o altre cose da fare non è un problema tanto la risposta è sempre quella signore tu sai il signore sa tutto ancora prima che noi lo pensiamo Certo che il Signore sa, ci manca le bambini. E questa, questo modo superficiale di, tra virgolette, servire Dio, modo di adattarsi, adeguarsi a servire Dio, perché la scena che vi dica, anche quelli che dicono di essere atei sono dei religiosi. Perché in un modo o nell'altro quando qualcuno dice l'uomo deve per forza o la donna ovviamente deve per forza aggrapparsi a qualcosa ad avere fede ma sapete l'essere umano quando entra nella sana mente sa che il sole e la luna non stanno nel cielo a caso sanno che tutto quello che noi mangiamo cominciando dalla frutta non è stata una coincidenza qualcosa è accaduto qualcosa di soprannaturale è successo, quindi c'è questa forma di religiosità ci sono quelli che magari come dire, eh, vanno in chiesa perché pensano che nell'andare in chiesa sarà una bella settimana lavorativa non è questo lo scopo vado in chiesa così non prenderò il comodo o confondere una pandemia 
e mettere, dicendo di mettere la fede sulla pandemia. Lasciamo che le due cose siano separate. Io devo avere fede in Gesù, che abbia avuto, non, io non ho avuto il Covid, grazie a Dio fino adesso, ma non posso dire che non ho avuto il Covid perché ho fede. E non potrò mai dire a nessuno hai avuto il Covid perché non hai avuto fede. Questo non è da cristiano. Amen. Amen. Ma le, se, le, le, le cinque vergini stolte avevano la loro Bibbia. E, e, e magari andavano in chiesa, non sempre, ma meno male andavano in chiesa. Frequentavano lo stesso luogo. Ma c'era una differenza rispetto alle altre. Vivevano di apparenza. False illusioni. Sapete, Paolo dice che Dio non si può per fare. Prendiamoci in giro quando vogliamo, ma nessuno potrà prendere mai in giro di Dio. Mentre le cinque sagge e stamattina vorrei che tutti fossimo fra le cinque sagge vorrei io non sono qui per giudicare ma sono qui per esternare sapete questo sermone non mi è stato predicato dopo la preghiera ovviamente ma mi è stato predicato da Dio in macchina mentre stavo andando al lavoro e poi al lavoro ho preso dei miei appunti particolari ma questo sermone avrei potuto predicarlo senza gli appunti la chiesa non può essere formata solo da frequentatori o da lodatori o adoratori della domenica quella non è chiesa quelli sono frequentatori, frequentatrici le cinque vergini sagge avvedute, sagge non invece amavano avere la lampada e l'olio sempre con loro. Alleluia. A me non li perdevano di vista. Sapevano che in qualsiasi momento lo sposo poteva arrivare. E loro non volevano essere trovate impreparate. Volevano essere trovate pronte. Non voglio dire che loro erano perfette e le altre no. Tant'è vero loro hanno detto... Noi non abbiamo molto olio, non abbiamo fatto grandi compre di olio, ma se ne diamo un po' a voi rimarremmo senza anche noi. Quindi nella parabola Gesù sta dicendo voi non siete perfetti, alleluia, ma se avete la mia unzione quando io ritornerò voi avrete abbastanza olio, alleluia, per incontrare lo sposo. Alleluia, alleluia. La parabola che Gesù ha predicato non era per gli angeli, alleluia. Non erano per quelle persone che si definiscono eh, perfette, perché nessuno di noi sarà mai perfetto su questa terra, ma è indirizzata a coloro che vogliono fare del proprio meglio. Ce la vogliono mettere tutta, perché gli imprevisti su questa terra ci saranno. Alleluia. Alleluia. Queste vergini, queste dieci vivevano nello stesso luogo, frequentavano la stessa chiesa. E avevano ricevuto la stessa promessa. Quale? Lo sposo arriverà, la vita eterna. Amen. Amen. Lo sposo non, ha, non ama una chiesa più dell'altra. Tra virgolette, chiese non ce ne stanno due. Gesù è contro la poligamia. Amen. Quindi Gesù non ha due mondi. Da buddista spirituale. Eh? Alleluia. La chiesa è una. E per quanto mi riguarda, e penso anche a voi, quando una donna si sposa, prende il nome del marito. Amen. Se una moglie non lo scrivere il suo nome e cognome, si rifiutasse di mettere il cognome del marito, a meno che divorziate, per ovvie ragioni, 
è come dire io con lui non voglio avere niente a che fare disgraziatamente mi sono sposata con lui ma qual è il messaggio che sta dicendo? ma la sposa prende il nome del marito dello sposo quindi la promessa è per tutte la chiesa ha la promessa le dieci vergini avevano la stessa promessa lo sposo ritornerà alleluia lo sposo ritornerà per sempre alleluia quindi nessuno può dire nessuno delle dieci poteva dire a me questo non mi è stato mai detto lo sposo questo non me lo ha detto probabilmente non hai mai letto la Bibbia o quando qualcuno ha predicato la parola stavi pensando a qualcos'altro alleluia 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 le spose le dieci vergini avevano ricevuto lo stesso messaggio quando la parola di Dio viene predicata sta a me farla mia Amen. Amen. Alleluia. quando ordiniamo una bella pizza quando ordiniamo una bella pizza eh, a me piace la pizza ortolana a me piace moltissimo e dice chi ha preso l'ortolana io tengo la mano per aiutarla finché quella pizza non cade a terra è mia è mia e chiedo a chi è a tavola vicino al medico spieghiamoci facciamo la preghiera Amen. Amen, amen. Capite quello che voglio dire? Alleluia. E se c'è qualcuno che sta aspettando per la pizza, domani tu cosa faresti? No. Beh, aspetto. No. Come viene? Sì. Hai dimenticato la mia pizza. Se non vedi come è non vuoi un pezzo di pizza? Spero che mi dica di no. <ride> Sto scherzando. Quando ci viene predicata la parola di Dio, non è per chi sta dietro di me. Alleluia. Per me, devo fare mio. Alleluia. Il messaggio stamattina non è per alcuni, Alleluia. non è per uno decine, gli altri sono scartati. Il messaggio è per tutti quanti noi. Alleluia. Gesù nel Alleluia. parlare, nel citare questa parabola, lui stava parlando a dei oh. giudei, a dei religiosi, a delle persone che pensavano di... Di, come dire, di avere qualcosa in più degli altri perché avevano assunto il, il carattere o il vestito del religioso a me io potrei vestirmi in santità davanti agli altri però e vede la vita segreta probabilmente le cinque vergini stolte avevano una vita segreta Alleluia. tanto lo sposo deve ancora arrivare c'è tempo avrò tempo per migliorare avrò tempo per pensarci Amen. Alleluia. avrò tempo per fare avrò tempo per migliorare e nel frattempo è un gioco di parole eh? il tempo passa Alleluia. e mentre passa il tempo non sarà quest'anno sarà il prossimo anno e nel frattempo i capelli diventano bianchi e poi li perdo beh, farà, sarà il prossimo anno ancora Gesù chissà fra quanto ritornerà è vero, molte volte abbiamo parlato Gesù ha parlato che ci sono dei segni che accompagneranno la sua, il suo ritorno saranno guerre, pestilenze è dalla vita che ci stanno vero? Beh, sono venuto durante la prima guerra mondiale seconda guerra mondiale beh allora dobbiamo aspettarci un'altra guerra mondiale chi lo ha detto? beh Gesù ritornerà quando tutta Roma sarà salvata magari tutta Roma fosse salvata ma prima Gesù stava parlando dei giorni di Noè quante persone entrano nell'acqua? erano più gli animali che le persone nel e la stessa cosa Gesù dice che quando ritornò lo sposo in questa parabola e le vergini avvedute, sagge andarono con lo sposo Dio chiuse la porta così come Dio chiuse la porta dell'arca non fu Noè i suoi figli Amen. e quando 
si chiuse la porta dell'acqua e cominciò a cadere la prima acqua ah finalmente un po' di frescura un po' di acqua ci voleva ma non sapeva che quello era l'inizio di un diluvio che li avrebbe uccisi che sa ho sentito perché non vado a leggermi tante scemenze scusate se uso questa terminologia chi dice che accadrà questo chi dice sono tutti eh, tutti veggenti tutti sanno tutti hanno la rivelazione Dio mio ma Gesù ha detto che manco gli angeli sanno quando lui torna con quale coraggio si può pensare cosa avverrà o cosa sta accadendo ma c'è qualcosa che ho il dovere di ricordare a tutti quanti noi a dispetto di una pandemia che presto diventerà una endemia cioè più leggera ok? avvengono queste cose ma io faccio parte delle cinque vergini pazze stolte o faccio parte delle cinque vergini sagge mi sono fatto prendere dall'emozione, mi sono fatto prendere da devo fare tante cose, oppure mi sono fatto prendere dalla volontà di fare la volontà di Dio. Perché se io non farò la volontà di Dio, quella porta sarà chiusa senza di me e Gesù dirà in verità io non ti conosco. Ma come Signore? Ma sono 40 anni che sto in chiesa e tu non mi conosci? Alleluia. Alleluia. Ti sei cullato perché avevi la Bibbia nel comodino? Ma sono settimane che non parlo con te. Io non voglio parlare con te quando sei in chiesa. Tu sei in chiesa perché io voglio, ho piacere che i miei figli si radunano insieme. Ma io voglio parlare con te voglio sentire la tua voce voglio dirti quello che tu devi fare se vuoi essere salvato o salvato perché se tu non senti la mia voce penserai che tutto quello che succede è perché io non ti abbia risposto io volevo risponderti io volevo parlarti ma non avevi l'olio eri troppo impegnata troppo impegnato per l'olio Tanto prima o dopo da casa mia passerà il venditore di oro. Gesù ha detto venite voi tutti. Io ti ho già cercato, trovato e salvato. Se tu vuoi l'olio, vieni. Io ti do olio, quindi unzione, in abbondanza. Ma se tu ti limiti di qualche goccia d'olio, non so a chi di voi piace, non so chi di voi abbia mai fatto la dieta. Una volta mi disse il dietologo deve mettere un cucchiaino di olio su una cofana di insalata. Quindi preso questo cucchiaino. Beh, da quel giorno l'insalata non la condisco più. Dite la mia moglie. A me piace l'olio. Ma ci sono persone che si accontentano di una goccia d'olio. Con quella goccia d'olio la lampada si spegnerà. Con quella goccia d'olio basta un po' di vento, una circostanza difficile della vita e quella lampada si spegnerà. E poi andrò dal fratello, dalla sorella, chiedendo se ha dell'olio. E giustamente dirà, guarda, proprio questa mattina ho chiesto a Dio di darmi la soluzione alleluia e non posso dare io non darò la mia unzione a voi lasciate che vi dica la mia unzione è Dio che me l'ha data io non voglio dare a voi voi non dovete dare a me la vostra unzione ma dobbiamo ricercare l'unzione di Dio dobbiamo ricercare la volontà di Dio alleluia dobbiamo ricercare la faccia di Dio alleluia Alleluia, tutti, tutti e cinque avevano ricevuto il dono dello Spirito Santo, l'olio. Alcuni, alcuni lo hanno disperso. 
alcuni hanno, pre hanno preferito fare a meno di fare la volontà di Dio. Alleluia. Parlo anche ai nostri giovani, parlando con uno dei nostri pastori, credo due settimane fa, eravamo in videoconferenza, e si parlava intorno al fatto che molte volte si dice ai nostri giovani, voi siete la chiesa del futuro. Se tu non sei da presente, tu al futuro non ci sarai. Io non ho bisogno di dire al giovane come servire Dio. Perché tu lo sai come servire Dio. A me. Una delle cose che, ripeto, sto parlando con il cuore nelle mani. Un giorno qualcuno disse, insegnando in un seminario, disse dovrebbero essere i nostri giovani a togliere la scopa dalle mani. Dovrebbero essere i nostri giovani a dire puliamo noi la chiesa. Amen. Dovrebbe essere così la chiesa. Sì. Quando io ero giovane arrivavo in chiesa tre ore prima. Oh, dicevano in altri tempi, Gesù lo stesso, io ed oggi in chiesa. Non lo dovevamo adorare più una volta. Eravamo in chiesa. Volevamo provare un cantico speciale. A me. O oh, se ci sarà la conferenza nazionale, potrebbe darsi che io non dovrei tutti i vostri nomi. Perché se non canto in chiesa, se non pulisco la casa, se la casa mia puzza, come potete dire agli altri come pulire l'ufficio del lavoro? Amen. Oh, fratelli e sorelle, dovete essere un esempio per le nostre giovani. Non solo nel modo di vestire, nel modo di parlare, nel modo di fare, non solo in chiesa, ovunque noi ci troviamo. Perché se non c'è unzione, noi siamo come i tanti, non c'è differenza. C'è gente che è andata all'inferno pur avendo ricevuto lo spirito di Dio, ovviamente gli hanno fatto spreco, perché Dio non manderà il suo spirito all'inferno. Amen. Però ho già detto, un giorno, anzi qualche giorno fa mi ha chiamato più volte, ero al lavoro, purtroppo chiama negli orari dove non dovevi chiamare, certamente è spacinato, non è da fare. E mi ha detto... Fratello Pastore, mi chiamo così, fratello Pastore, fratello Pastore, io penso che ci sarà il purgatorio. Io ho detto, guarda che la Bibbia non dice, ma io non penso che tutti quanti andranno all'inferno. Ma io ho detto, se così fosse, quello che Gesù ha detto non è coerente. Uh -huh. Gli ho parlato della parabola, pensate, gli ho detto, lui mi ha chiamato e ha detto, guarda, chiamami mentre io esco da lavoro e vado a casa, quindi uscendo alle sei e mezza di sera fino a quando arrivo a casa, immaginate, se vado a casa la testa così. Però io ho avuto il dovere di dire quello che dice la Bibbia, del ricco e il povero Lazzaro. O per le altre cose. E dice, no, secondo me esiste un purgatore. E sapete, nel momento in cui comincia ad entrare questa fissazione a cui dice è il diavolo non mettiamo il diavolo sempre lui a volte lui riceve così tanti onori che non gli spettano a volte la testa perché Dio è amore certo che Dio è amore Dio ha ispirato la sua parola per salvarmi Dio mi protegge se io a lui gli do onore altrimenti io rischio di essere come quei religiosi che passando davanti a un'immagine si inchinano, fanno un segno strano eh? e fanno via. Come dire, un giorno, un giorno vanno con te, ho altre cose da fare. Quella non è preghiera, quella non è riverenza, quella non è adorazione, quella è ipocrisia. Alleluia! Alleluia! False illusioni! Qualcuno potrebbe anche pensare che dopo tutto quello che sta facendo, che chi abbia la lampada, anche se l'olio non basta, è sufficiente, tanto avrò tempo più avanti. 
farsi illusioni sto per concludere Alleluia. cinque vergini erano prudenti ma cinque di loro erano troppo sicure di se stesse nessuno ha niente da dirgli Dopotutto sono una brava moglie, una brava madre, una brava vicina di casa. Tutti siamo bravi. C'è qualcuno che non è bravo? Tutti siamo bravi. Io quando dormo sono bravissimo. Ma Gesù lo dice nel Vangeli, ma sta nel... Il vecchio testamento poi lo ripete anche Paolo. E dice che non c'è nessuno che sia giusto. Quindi autoesaltarsi non è da Dio. Quella forma di giustizia, quella forma che dice, beh, dopo tutto io posso continuare avanti così. Ma se Gesù dovesse ritornare, poi dice, beh, si dice sempre la stessa cosa. E lo so, e lo so. Credo, faccio riferimento a Francesca, ho saputo qualche giorno fa che una sua migliore amica, a una, ad una sua migliore amica, le è stata scoperta una leucemia fulminante. Una malattia del genere non si ha nei giorni contati, le ore. Amen. Io ogni giorno ho il dovere di parlare con Dio. Tu fai quello che ti parlo, non solo fare niente, ma io ogni giorno voglio parlare con Dio. Preferisco sacrificare del tempo al mio tempo, ma io ho bisogno di parlare con Dio. Ho bisogno di cercare la sua faccia. Potrei arrivare in chiesa in ritardo e non riesco a fare il tempo della preghiera prima del servizio. Beh, non è per colpa mia, ma io già ho parlato con Dio prima di essere in chiesa. Ho chiesto a Dio la sua unzione, perché Dio potrebbe arrivare alle 10 del mattino. Potrebbe, sapete, quella mezzanotte non rappresenta, ovviamente, la pulsa temporale, ma rappresenta lo stato d'animo. Alleluia! La mezzanotte è la fine di un periodo, di un tempo, è l'inizio di un altro tempo. Le dieci vergini avvedute stavano hanno lasciato un vecchio periodo per avere adesso un nuovo periodo, un nuovo tempo, con lo sposo. Ed è guarda caso, questa, questa parola mezzanotte, come dire, c'è un giorno, c'è un momento in cui noi dobbiamo dare una svolta decisiva alla nostra vita. Amen. Alleluia. È il mio servire Dio, la mia fedeltà a Dio, o il mio, come dire, avere fiducia in Dio, il mio entusiasmo in, in Dio non deve dipendere dalla, dal numero dei fratelli e delle sorelle in chiesa e non deve, non deve dipendere dall'attività che si sta svolgendo. A volte ho sentito persone dicendo, beh, alla conferenza ho sentito qualcosa che non avevo mai sentito prima. E certo! Forse sono stati gli unici giorni della tua vita dove hai pregato nella stanza di preghiera. È probabile. A me? Perché se Dio dovesse parlare alla mia vita, alla tua vita, tre volte, tre giorni l'anno, Dio mio, e se ritorna a dicembre che facciamo? No, Signore, ti prego, il giorno dopo della conferenza che mi sono santificato. vegliate a lungo perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà devi stare in piedi ma signore penso che ci sarà un, un segno dal cielo ci sarà una cometa non lo so ci ci saranno degli strumenti che suoneranno nel cielo quanta fantasia non sarà così quando Gesù deciderà di ritornare al cielo 
direi Sorangeli sto tornando anzi stiamo tornando servire Dio non è sufficiente l'entusiasmo fare la volontà di Dio spesso è contro la voglia di questa carne perché questa carne ama la concupiscenza ama le cose sporche a questa carne non so se sei d'accordo piace peccare sapete quando si parla male di una persona non si finisce più quando invece si deve parlare bene di una persona due parole bastano è vero? e quando si parla male di una persona di solito si parla male per le cose che si sono sentite e se la prima parola è stata acqua l'ultima parola sarà whisky oh sai ho bevuto mezzo bicchiere d'acqua dopo tante persone oh quello si è impiegato come si è impiegato? si è bevuto mezzo bicchiere di whisky ma che whisky? era acqua che a questa carne piace parlare male Man. A questa carne piace competere. Man. A questa carne piace dire lo so e nessuno mi deve dire nulla. A me? Alleluia. A questa carne piace sorridere quando va e piace non sorridere. Prendersela con tutti e con tutto. Ripeto, quelle cinque donne, quelle cinque ragazze, quelle cinque vergini stolte, vivevano nella stessa chiesa con le cinque ragazze mm. sagge. Alleluia. Non sto dicendo che parlare fra fratelli è sbagliato, anzi dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo. Ma la prima persona con la quale io voglio parlare è un Dio. Oh, ma quello che fai tu io non lo posso fare. Ognuno fa le proprie scelte. Ma Gesù ha detto degli anni fa. State attenti. Vegliate non vuol dire state svegli, non dormite la notte. State svegli. State attenti. A me. Perché quando una persona è distratta, Beh, sapete come si diventa fornale? Falsa illusione. Quale grande tragedia quel giorno in cui qualcuno dovesse sentirsi dire da Gesù: In verità io ti dico. Amen. 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 Alleluia. 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 Non voglio aggiungere più nulla, ma ognuno di noi conosce, conosce la propria condizione. Conosce la propria condizione. E più di noi conosciamo ciò che vogliamo essere e quello che vogliamo fare. Amen. Ciò che vogliamo essere, ciò che vogliamo fare. Alleluia. Siamo noi che lo decidiamo. Non è la colpa del pastore. Il pastore ogni giorno deve rendere conto a Dio della sua vita, sapete? Ma anche tu, vero? Alleluia. Ma anche tu? Il pastore non ha ancora delle ali e non le avrà mai. Il pastore si arrabbia come te ha una famiglia come te ha pensieri come te paga le bollette come te a volte vorrebbe sbregare tutti gli alberi del cielo che non ci stanno sulla terra come te 
siamo tutti nella stessa situazione Alleluia. a chi più è dato e più richiesto è vero ma senza delusione non si può essere salvato Amen. Amen. Alleluia. Immagino le cose vergini pazze che vanno a bussare nella stanza delle altre vergini. Hai un po' di odio? Amen. Hai qualcosa per me? Io non ho niente per voi. È Gesù che ha tutto per voi. Vogliamo andare al Signore? Alleluia. Vogliamo presentarci a Lui? Dico questo non per una più di, 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 di giudizio, non mi permettere mai. Ma forse qualcuno ha bisogno di chiedere perdono a Gesù. Amen. Perdono a Gesù. Se posso dire la mia, non facciamo promesse, che non possiamo mantenere. Ma impegnarci ad essere costanti. Non con le parole, con i fatti. A me piace la pizza, ma se non la mangio, muoio di fame. I fatti. Alleluia, vogliamo votare il Signore. Vogliamo farlo adesso. Alleluia. Alleluia. che rappresenta il corpo di Gesù e il vino che rappresenta il suo sangue che sono stati dati per noi eh, questo non ci rende più spirituali assolutamente no quindi quello che noi facciamo lo facciamo perché Gesù non ha detto vuol dire che è un comandamento diciamo che lo facciamo per tradizione in certo senso e se tutto rimane nella tradizione Lascia perdere. Ma è un senso di rispetto, sottomissione, anche se è una parola che non piace molto, la parola sottomissione, neanche indigenza. Ma perché noi vogliamo essere salvati? Questo per me, per la mia vita, non è l'inizio ma è il continuo perché noi seguiamo Dio seguiamo Dio facciamo questo ricordandoci del sacrificio di Dio Amen. ripeto questo non ci rende più spirituali perché l'olio o ce l'hai o non ce l'hai Amen Amen Alleluia, Alleluia. Mentre io canterò, suonerò quel canto che dice Io mi arrendo a ognuno, quindi chiunque vorrà prendere la cena dal Signore, quindi prendo eh, tavolo un pezzetto di pane alzo, mi chiedo un po' di 